til prøvekjøring av Solaris Urbino 12 Electric. Velkommen ombord i den nye Solaris Urbino 12 Electric. Her inne har vi jo et føremiljø som er veldig oversiktlig og greit, og alt er jo på skjermer nå. Så nå har jeg girvelger på skjermer, jeg har alle informasjoner på skjermer. Det eneste som jeg nå har fysisk, det er luftuttakene. De er fortsatt ikke blitt digitale. Og så har vi dørene, og litt varme og litt sånn nødbrytere her på siden. Vi står nå og lader opp batteriene, hvor det har blitt talt nede på vipptangen i Oslo, og skal nå ta en liten tur ut på linje 60. Og dette her er den linjen bussen faktisk går på her i Oslo. Det første man gjør er å sette bussen i neutral, sette på håndbrekket, og så er det en knapp på venstre side som viser pantografen. Trykker på den, så kobler han seg opp. Da får du opp et symbol på hvor mye spenning du har igjen, og så må du da vente i noen sekunder før du kan se at ladingen har startet. Så vi kobler av pantografen, og da er det bare å sette bussen i drive. Hiver av brekket, og så tar vi en tur på linje 60 her i Oslo. Førsteinntrykket av bussen er jo at det er veldig grei oversikt. Her fremme har jeg fine speil, så jeg ser godt rundt meg. Til og med bakover i bussen har jeg to fine speil som gjør at jeg ser og har god oversikt bakover. Det er 28 seter ombord, og det er plass til ca. 42 stående. Så grovt regnet så kan du ha 70 personer inne i denne bussen. Bussen har en batteripakke på 125 kWh, og det er en ganske ganske grei batteripakke, du har ganske grei kapasitet med den størrelsen. Men Solaris leverer jo batteripakker i alle størrelser og fasonger, så dette kan du selv tilpasse ut fra ditt bruk. Siden denne bussen går mellom vippetangen og tonsenagen, så har ruten bare ett ladepunkt, og det er her på vippetangen, så bussen går ganske lenge mellom hver lading. Derfor har vi valgt en større batteripakke på denne bussen, sånn at den faktisk kommer seg hele veien til og fra vippetangen, så ikke den blir stående midt på kampen og uten batteri og strøm. Så nå skal vi faktisk ta ruten opp til Tonsenhagen, og så skal vi se hvordan batteriytelse og hvordan bussen og hvordan alt oppfører seg på den ruten den er tiltenkt her i Oslo. Og Oslo kommer jo snart til å bli veldig mye mer elektrifisert. Vi kommer til å se masse elbusser i Oslo i årene fremover. Så det er jo veldig gøy at vi nå får lov til å prøve denne her bussen på en reell rute i Oslo. Denne her bussen har trafikkert linje 60 i over et år, og bussen har gått litt over 17 000 kilometer. Her er jo et utrolig knutepunkt her i Oslo. Jeg synes bussen stopper og starter veldig fint. Myk innbremsning, myk start. Men vi merker litt grann akselstøy når vi kjører. Vi ruller nå gjennom Grønland, og vi skal videre oppover mot Tøyen og Kampen. Og dette her er en av de mest trange bybusslinjene her i Oslo. Det er virkelig smalt, og det er en utfordring å kjøre her oppe. Spesielt på vintertid. Fordi når det brøytes, så brøytes det ikke alltid så bra og biler får ikke parkert inn til kanten, så det kan være ordentlig utfordrende der oppe på vinteren, i tillegg til at det faktisk er brøtt. Og vi støter jo på en utfordring med en gang. Her parkerer folk akkurat hvor det passer dem, og akkurat som det passer dem. Ja, vi kommer oss rundt hindringen, så vi fortsetter oppover mot kampen og tøyen. Jeg har aldri kjørt buss på denne strekningen her før, så det er ganske interessant å faktisk få lov til å kjøre en reell buss på denne linjen. For jeg har vært passasjer på denne linjen her så lenge den har eksistert, men jeg har liksom aldri opplevd sjåførens egne utfordringer på denne linjen. Så det er egentlig veldig interessant for meg å se hvordan dette er å faktisk kjøre buss her. Og det er faktisk ikke bare bare. Nå hører du støy litt i gang fra ZF-akselen. Nå 
nærmer vi oss kampen. Vi kommer inn i Olsen-Manden-miljøet. Vi kommer nå til å passere Valdor og Kjell sitt hus. Og alt her oppe ligger jo til rette her inne på kampen for å kunne få disse her gode, gode minnene. Og nå skal vi også inn i det som er den mest krevende delen av denne her linjen. Vi skal altså inn gjennom alle de bratte bakkene og de trange gatene her på kampen. Her har vi altså mye utfordringer på vintertid med biler som står parkert hulter til bulter. Også kan det bli veldig glatt her, så det har jo også skjedd at bussene blir stående fast spinnende. Så her er det et virkelig område som man må tenke litt etter når man kjører på, på vintertid. over hvor utrolig bra pedaler den bussen her har. Altså, du kan virkelig kontrollere hvordan du skal kjøre bussen. Den flyter veldig, veldig fint, og den går utrolig godt i oppoverbakken. Jeg er imponert altså, over hvordan den tar seg opp i, i griskrevte strøk. Den myke, fine bremser, behagelig, behagelig gasspedal. Eneste vi kan sette fingeren på er det at når vi står i nedoverbakken og skal slippe eh, bremsen, altså hele holderen, så kommer det litt rykk, så den må vi kanskje bli litt mer vant med på en eller annen måte. Men utover det så er den utrolig behagelig både å kjøre opp og ned bakke med, og den trekker veldig godt i opp og bakre også. Og der kom det rykket jeg snakket om. Nei, mitt inntrykk av bussen er veldig bra. Den oppfører seg eksemplarisk, lett å manøvrere på gasspedalen, lett å manøvrere på rattet. Det er egentlig ingen overraskelsesmoment. Når vi står i, i bratt bak og skal komme i gang, så drar den i gang veldig mykt. Det som jeg merker meg, det er at den har en, drivakselen har en sånn jettemotorlyd, at han, han, du hører det litt sånn gjennom bussen. Men jeg vet også at det kommer en ny generasjon drivaksler etter hvert, som, der de har eliminert bort mye av den støyen. Innen kort tid så kommer Solaris også med en facelift på denne her elbussen. Det vil si at den har en foraksel som blir flyttet noen centimeter. Ny frontvindu, ny frontstykke, nye lykter. En facelift som du på en måte ikke legger merke til med første øyekast, men for de som kan legge merke til detaljer, vil se det at han er blitt mykere i fronten. Nå har vi altså kjørt igjennom de trange bygatene med Hjelmantorget og de urbane bymiljøene. Vi har kjørt igjennom de trange, trange gamle bygatene i Kampen-området. Og nå ruller vi igjennom Villa-området her på Risløkka. Så denne ruten her går igjennom utrolig variert terreng. Og fortsatt er det ganske trangt. Det står biler parkert, og det kommer masse avkjørsler og innkjørsler. Og her er det også trafikk i begge retninger. Så man må fortsatt være observant. Denne ruten her har en utrolig lav gjennomsnittfastighet. Og det er mye stans og stopp hele veien. Dette her er faktisk aller første gang at jeg kjører en bybusslinje her i Oslo. Da får man virkelig sett hvilke utfordringer man har. Og her støter man jo på en. Her møter vi på en person som har evigheter å stoppe på, men velger å stoppe på det trangeste punktet. Sånn at jeg må virkelig jobbe meg igjennom, komme igjennom uh, utfordringene som medtrafikanten gir. Så det er all creds til alle som sitter og kjører bytrafikk dag inn og dag ut i Norges land. Og dere gjør en fantastisk jobb også. Da ruller vi opp mot Kolås og opp til siste biten, opp til Tonsenhagen. Og da er vi altså kommet til veis ende på denne her busstesten av Solaris. Og jeg er mektig imponert altså. Klart litt sånne ristinger og litt sånne støyting, det, det får du, men, men det er jo ikke bussen, det er jo alt som er installert etterpå, og jeg synes bussen er utrolig god å kjøre. Og jeg, det skal bli spennende å se den elektriske fremtiden her i Oslo, om, om elbussene kommer til å vare så lenge som man håper og tror, og hvordan det går, men uh, vår busstest i dag er absolutt vellykket. Her på 
disse dagene, og vi er faktisk i mitt barndomsmiljø. På den skolen bak her har jeg gått hele min grunnskole, så det føles fint å være tilbake her på Tonsenhagen etter å ha kjørt linje 60 fra Vippetangen til Tonsenhagen. Og vi har brukt bare 17 prosent av batterikapasiteten, og det må vel sies å være veldig godkjent. Om du liker det du ser på vår YouTube-kanal, så trykk på knappen her nede. Den heter Abonner, og da får du med deg alt som skjer på bussmagasinet her i fremtiden. Vi ses i en annen buss på et annet sted. Ha en god dag.